গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জাফরুল্লাহকে যারা ফলো করেন তারা চেনেন ভদ্রলোক নিপাত ভদ্রলোক কিন্তু উনি হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি ফলো করেন সো বাংলাদেশে তো আপনি আপনার মেধা যোগ্যতা এগুলো কোনো ইস্যু না আপনি হইতেছে যে দল সরকারে থাকে সেই দলের অনুগত তাবে তার হইতে হবে নাইলে আপনার মেধা যোগ্যতা ইজ নট রেলেভেন্ট তো ডক্টর জাফরুল্লাহর সাথে উনি করোনা ভাইরাস ইউজুয়ালি এটা ডিটেক্ট করতে সাত থেকে দশ দিন সময় লাগে উনি যেটা আবিষ্কার করছেন এটাতে সম্ভবত ইমিডিয়েট হ্যাঁ সম্ভবত ইমিডিয়েটলি জানা যায় রেজাল্ট এই একাত্তর টিভিতে হইতেছে ডক্টর জাফরুল্লাহ আসছেন ওনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বাদানুবাদ ব্যাক অ্যান্ড ফর্থ হয়েছে সো সেখানে যেটা হয়েছে যে আমি আগে ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টোরিটা একটু বলি তারপর সেখানে পুরো টকস থেকে কিছু জিনিস কেটে কেটে দেখাবো দেখাবো পরে কারণ হয়তো ফলো করতে পারবেন না কি হইতেছে আমি এখন আগে ব্যাখ্যা করে নিই তারপর ফলো দেখাইলে ফলো করতে পারবেন ওয়ার্স কোয়িং কথাগুলো কিছুগুলো শোনা শুরু করলাম তখন দেখলাম যে তাদের কথাগুলো আসলে মানে অযুক্তি কথা বলতেছে না যে যে কথাগুলো বলতেছে সাবস্টেন্স আছে এখন কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আমি ডিটেলস বুঝতেছিলাম না কিন্তু শুনে মনে হচ্ছিল যে কারণে বললাম এক পক্ষের কথা কখনো শুনে ডিসিশনে পৌঁছাবেন না ওদের কথা যখন শুনতেছিলাম মনে হচ্ছে রাইট কথা বলতেছে অযুক্তি কিছু বলতেছে না নাও এখানে কি হইতেছে আমি ডাইনামিক্সটা একটু বলি কোভিড নাইনটিন হচ্ছে আপনি যখন টেস্ট করেন টেস্ট করার পদ্ধতিটা হইতেছে যে এটা ব্লাড টেস্টে ব্লাড টেস্টের মতো খুব দ্রুত কোনো টেস্টের মাধ্যমে এই টেস্টটা শেষ সম্পন্ন করা যায় না কারণ হচ্ছে কোভিড নাইনটিনের যে এই ইয়েগুলা ভাইরাসগুলা এগুলা ব্লাডে আসে না এগুলা ফুসফুসে লাংসে এইসব জায়গাতে থাকে ওয়ান পার্সেন্টের মতো ভাইরাস ব্লাডে আসে এখন ব্লাড টেস্ট হইতেছে যার একটু মিনিমাম সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনারা জানেন অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি টার্মগুলা যখন মানুষের শরীরে অ্যান্টিজেন ইন আদার ওয়ার্স ভাইরাস যখন ঢোকে তখন শরীর সেই ভাইরাসগুলোকে ফাইট করার জন্য অ্যান্টিবডি প্রডিউস করে রাইট সো কোভিড নাইনটিনের টেস্ট করার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হয় মানে হচ্ছে আপনার শরীরে যখন এই ভাইরাসটা ঢুকে তখন আপনার শরীর অ্যান্টিবডি প্রডিউস করতে থাকে বডি প্রডিউস করতে থাকে সো টেস্ট করে দেখা হয় যে এই অ্যান্টিবডিটা প্রডিউসড হয়েছে কিনা আপনার শরীরে এই অ্যান্টিবডি প্রডিউসড হওয়ার মানে আপনার শরীরে ভাইরাসটা ঢুকছে ঢুকছে বলেই আপনার শরীর এই অ্যান্টিবডিটা প্রডিউস করছে না তো করতো না সে তো এই অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হয় এটা একটা সময় সাপেক্ষ কাজ কিন্তু যদি অ্যান্টিজেন টেস্ট করা যায় রক্ত থেকে সরাসরি স্যাম্পল নিয়ে তাইলে জিনিসটা খুব দ্রুত হয় এখন কোভিড নাইনটিনের যে টেস্টটা যেভাবে করা হয় সেটা হইতেছে অ্যান্টিবডি টেস্ট অ্যান্টিজেন টেস্ট না সাফল দাবি করতেছেন যে ওনারা অ্যান্টিজেন টেস্ট আবিষ্কার করতে পারছেন ওনারা ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে সেটা জাস্ট টেস্ট করলে সেখানে মুহূর্তে ইমিডিয়েটলি ফলাফল জানাইতে পারে নাও এটা অবশ্যই একটা হিস্টোরিক এবং গ্রাউন্ড ব্রেকিং আবিষ্কার এবং সারা পৃথিবীতে এগুলো নিয়ে কাজ হইতেছে আমি যখন ওনার অপোজিং যারা এক্সপার্ট এক্সপার্ট বাংলাদেশের এক্সপার্ট মানে সব গুন্ডা অপোজিং এক্সপার্টরা যখন ওনাদের যুক্তি উপস্থাপন করতেছিলেন আমি শুনে ওকে ফাইন মেক সেন্স যাই বলতেছিলেন ওনারা যে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা সারা পৃথিবীতে তাইলে তো মানুষ চেষ্টা করে যাইতেছে এটা করার জন্য তাইলে কেন সবাই পারতেছে না বা এটার মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে সুতরাং খুব প্রিম্যাচিওর ক্লেম করার সুযোগ নেই এই সবগুলো কথা সত্যি এগুলো অসত্য কথা না কিন্তু এই এই যে শুনলে মনে হইতেছে সত্যি কথা মানে বেসলেস কথা না বা আনফাউন্ডেড কোনো কথা না কিন্তু প্রত্যেকটার অ্যান্সার কিন্তু ডক্টর জাফরুল্লাহর কাছে আছে কিন্তু এরা হইতেছে আমি পুরো ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থটা শুনে দেখলাম যে এরা কিছু গুন্ডা যেটা একাত্তর টিভিতে করে কিছু গুন্ডা এখানে নিয়ে আসছে এরা এক্সপার্ট হয়তো ডিগ্রি আসছে এক্সপার্ট তথা কথিত ডিগ্রি অর্জন করছে কিন্তু গুন্ডা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির টিচার সবাই তো এক্সপার্ট রাইট কিন্তু গুন্ডা সবাই তো যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হেড পজিশনে থাকে সরকারিভাবে সরকারি পজিশনগুলোতে এরা সবাই তো গুন্ডা কারণ এরা তা দল তার তাবে দাঁড় হওয়ার কারণে এই পর্যায়ে আসতে পারছে গুন্ডামি করার কারণে এনে আসতে পারতো না সো বাই ডেফিনেশন যারাই বাংলাদেশে বিভিন্ন টপ পজিশনে সরকারিভাবে বসে এরা সবাই হইতেছে সন্ত্রাসী ধরনের মানুষজন সো এরা এখানে যারা আসছে এরা হইতেছে সন্ত্রাসী এটা আমরা বাই ডেফিনেশন জানি বাংলাদেশের কালচারের কারণে তো ওনারা যখন এক্স তথা কথিত এক্সপার্টরা কথা বলতেছিলেন আমি শুনতেছিলাম মেক সেন্স কিন্তু জাফরুল্লাহর কাছে ডক্টর জাফরুল্লাহর কাছে সবগুলোর উত্তর আছে সবগুলোর ব্যাখ্যা আছে উনি ব্যাখ্যাগুলো দেন কিন্তু এরা এনারা যেহেতু এখানে গুন্ডামি করতে আসছেন এনারা ডক্টর জাফরুল্লাহর কোনো ব্যাখ্যাকেই মানে এমন লেম লেম কথা বলা শুরু করে এমন লেম লেম আচরণ করতে থাকে ডক্টর জাফরুল্লাহ ডেগে গালাগালি করে শেষ পর্যন্ত গালাগালি না মানে খুব হিটেডভাবে কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত সম্ভবত ডক্টর জাফরুল্লাহ ওখান থেকে চলেই যান কারণ শেষ দিকে দেখলাম যে ফ্রেম থেকে ডক্টর জাফরুল্লাহকে বের করে দেওয়ার পর ফ্রেমে যখন ফিরে আসছে দেখতেছি জাফরুল্লাহ সেখানে নাই সো আমি যেটা বুঝতেছি যে উনি রাগ হয়ে চলে গেছে এদের এই উন্মত্ততার মধ্যে ঠিকতে না বেড়ে তাও পুরো প্রোগ্রাম তো দেখানোর কিছু নাই দেখাইলে
ওরা কিন্তু অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি দুইটা পসিবিলিটি নিয়ে রিসার্চ করছিল সারা পৃথিবীতে অ্যান্টিবডি নিয়ে কাজ করে ওরা অ্যান্টিবডি নিয়ে কাজ করতেছিল পাশাপাশি অ্যান্টিজেন নিয়ে কাজ করতেছিল পরে ওরা দেখলো যে বাংলাদেশের যে ব্লাড স্যাম্পলগুলো সেখানে অ্যান্টিজেনের পরিমাণ উপস্থিতি এত বেশি তখন তারা আশাবাদী হলো যে তাইলে আমরা অ্যান্টিজেনটাকে ইউজ করে দেখি তো তাইলে মনে হইতেছে এটা বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের ব্লাড স্যাম্পলের জন্য কাজে লাগবে কারণ এখানে মানুষের রক্তে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি বেশি দেখা যাচ্ছে আমরা যে হঠাৎ বদলাবো আমাদের গবেষণার ধারা আমরা পাঁচটা দেখে চমকে উঠি ঠিক যে বাংলাদেশের রক্তে ভাইরাসের লোডটা অনেক বেশি আছে তাই আমাদের মনে হয়েছে এটা যে আমরা উল্টার দিক থেকে কাজটা করি मध्य যখন আপনি দাবি করতেছেন যে আপনি অ্যান্টিজেন দিয়ে হতেছে সফল হইতে পারছেন এই কথাটা বলতে বলতে এরা পাগল হয়ে যাইতেছে সবাই আজকে দুদিন আগে আকাশের জার্নালে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল আপনার কলিগ নিকিলা ফারজান অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছিলেন যেখানে শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ডক্টর জাফরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন দুদিন আগে উনি বলেছেন উনি যে 25 তারিখে যে কি আগামী দিনে যে কিছু উপস্থাপন করবেন সেখানে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করা যাবে দুদিনের মধ্যে কিভাবে प्रत्येकेंटीजेंगेना দুই দিনে দরকার এরা অনেক দিন ধরে রিসার্চ করে আসতেছে এবং সে টিপিং পয়েন্টে পৌঁছে দেয় যেখানে এরা ডিসাইড করবে যে হ্যাঁ আমাদের ইট ইজ ওয়ার্কিং দুই সেকেন্ডের ব্যাপার আর আরেকটা পয়েন্ট ইজ সবগুলো পাগলের মতো উন্মাদের মতো বলে যেতেছে এবং একাত্তর টিভির ইউটিউবে যেই হইতেছে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে সেই ভিডিও টাইটেলও কিন্তু এটা যে ডক্টর জাফরুল্লাহ নিজেই কি নিজেকে শতভাগ সফল দাবি করতে পারেন এরা সবাই মিলে বলতেছে আপনি নিজের নিজে শতভাগ সফল দাবি করে তো লাভ নাই এটাকে একটা তৃতীয় এগুলো আমি দেখাবো একটু পর ভিডিও তখন জাফরুল্লাহ চরম খেপা খেপবে যে আপনি নিজে নিজের বললো তো হবে না এটা তো টেস্ট করে দেখতে হবে তো জাফরুল্লাহ বলতেছে আমি আমি কি বলতেছি আমি আমার পরীক্ষায় আমি শত ভাগ সফল হইতে পারছি এটা আমার দাবি কোনো একটা তৃতীয় পক্ষ সেটাকে টেস্ট করে ভ্যারিফাই করে দেখবে যে আমার দাবি সত্য কি না তা আমি কি এটা বলবো না আমি আমার ল্যাবে রিসার্চ করে যদি পাই যে আমার ল্যাবের রিসার্চ একশো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কারেক্ট হইতেছে আমি তখন কি করব আমি এটা একটা জার্নালে পাঠাবো একটা পিয়ার রিভিউ করার জন্য পাঠাবো একজনকে থার্ড পার্টির কাছে পাঠাবো যারা এটা দেখে ভ্যালিডেট করবে জিনিসটা ট্রু কিনা তো আমি যখন পাঠাবো তখন আমি কি বলে পাঠাবো যে হ্যাঁ আমার এই রেজাল্ট আমি পাইছি আমি একশো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমি এই রেজাল্ট পাইছি এখন তুমি চেক করে দেখো এটা কারেক্ট কিনা তো আমি এই কথা না আমি কি বলে পাঠাবো তাহলে যে না আমি একশো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমি পাই নাই আমি তাহলে ওরা ওরা বসবে কেন দেখতে আমার এটা ভ্যালিডেট করতে বসবে কেন ওরা তো ভ্যালিডেট করতে বসবে এই কারণে যে আমি একশো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয়েছি সেই রেকর্ড আমি দেখে আমি তাদেরকে সেই ডেটা দেখাইতেছি তারা সেই ডেটা দেখেও আচ্ছা তুমি একশো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয়েছো এবার আমরা ভ্যালিডেট করি এবার আমরা ভ্যারিফাই করে দেখি আমি যেটা বলেছি যেটা আমরা যে পিসিআরে যেটা পজিটিভ এসছে আমাদেরটাও পজিটিভ এসছে ওটার বেসিসে আমরা বলেছি ফলাফল দুটো এত সমতুল্য এটা খুবই আশাপ্রদ আর দ্বিতীয়ত আমি একবারও বলি যে এটা আমরা কালকে বাজার জাত করতে পারি এটাকে আমরা কালকে আগামী কাল এটা সরকারের কাছে হস্তান্তর করব তারা যাতে থার্ড পার্টি অন্যকে দেখে আমরা যে কথা বলছি তার কথা সত্য তোটা তারা প্রমাণিত করতে পারেন এটাকে আগের থেকে প্রশ্নবিদ্ধ বলাটা সঠিক নয় ওনারা পরীক্ষা করে দেখলেই তখন দেখবে যে আমাদের যে বক্তব্য তার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কি নাই জাফরুল্লাহ বলতেছে যে পিসিআর টেস্ট হইতেছে ক্লাসিক টেস্ট যেটা এখন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সবাই ব্যবহার করে আমরা যখন অ্যান্টিজেন টেস্ট করলাম আমরা পঁচিশটা টেস্ট করছি পঁচিশটাতে করোনা ভাইরাস যে পঁচিশটা পজিটিভ আসছে পিসিআর টেস্টও ঠিক ওই পঁচিশটাতে পজিটিভ আসছে তার মানে আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস রেট এটা আমার দাবি আমাদের দাবি আমরা আমাদের পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস রেট পাইছি এখন সরকারের কাছে আমরা এটা তুলে দিব সরকারের কাজ এটা ভ্যারিফাই করে দেখা থার্ড পার্টির মাধ্যমে যেটা সঠিক কিনা আমাদের দাবি সিম্পল কম এরা প্রত্যেকটা এরা বসে বসে এরা নাকি এক্সপার্ট এরা এগুলো বাংলাদেশের এক্সপার্ট প্রত্যেকটা বসে বসে এবং উপস্থাপিকা সহ একই কথা আপনি কিভাবে দাবি করেন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল আপনি নিজেরটা নিজে দাবি করতে পারেন নাকি যা বলেছেন আসলে ওনার জিনিস উনি নিজে নিজেই বলছেন দাবি করছেন কিন্তু থার্ড পার্টির মাধ্যমে যদি এটা ট্রায়ালটা না হয় বা 
ভ্যালিডেশন না হয় টেস্ট প্রটোকল এই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন না করা হয় তাহলে আপনি বুঝবেন না যে রেজাল্টটা কি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে যদি অত অধীনেই जाना सत्य ना मिथ्या तो चरम खेपा खेपे जरा जे प्रतिष्ठान टेस्ट करार कथा सरकार से प्रतिष्ठान हेड से ही बसे बस बताते जी दाबी कर लेना कि अपनी थार्ड पार्टी का पाठाते हैं थार्ड पार्टी नहीं कथा बोलते तक जाफरुल्ला खेप से थार्ड पार्टी के तुम्हारा एक तो थार्ड पार्टी अभी तो तुम्हारे का ही पाठ तो अपन का ही पाठ अपना तो थार्ड पार्टी अपना तो टेस्ट कर वेरिफाई कर व्यलिडेट कर प्रक्रियाडेट करते हैं प्रक्रिया प्रक्रिया करुग्रह कर चलाफेरा कर सारा पृथ्वी जाने अनुग्रह जर कथा चिंता करते अनुग्रह पलिटिक्स मारत्मक जाफरुल्ला प्रोटोकल मेने से ना जेनेडी जेले भरे दीचे से मैं तेने हेल्पफुल हेल्पिंग फ्रेंडलि एक भाव जिस एप्रोच कर जाफरुल्ला एक जगह से बी ब्लाड जो दाबी करते सकसेसफुल होते टेस्ट करा दरकार ब्लाड सैम्पल दें बांगलेश बस ब्लाड सैम्पल पाते जाफरुल्ला लगे दस दिन समय हरसमेंटे पड़ा लगे ना एक सन्नी विदेश कारण अनुमति दंड बिंदी आईन लंघन कर बिुदे शास्त्रीज्य अपराध तो भाषा साथ Uh, everybody knows what's going on here, and what happens in Bangladesh. It's not only about that. So, era with us, a, 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 a
সুতরাং ভালো কাজকে তো কৃতিত্ব দেওয়া দূরের কথা প্লাস সিম্পল পাঠাইতে দশ দিন বসায় রাখা তো দূরের পরের কথা এগুলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার এবং একাত্তর টিভিতে হইতেছে ছয়টা গুন্ডা ছয় দিক থেকে আনছে জাফরুল্লাহকে একা এরা সবাই মিলে অহেতুক হয় জাফরুল্লাহ কিন্তু খুব ভালো মুড়ে আসছিলেন হেসে খুব শান্ত মাথায় কথা বলা শুরু করছিলেন धारणा <laughs> সন্ত্রাসী তন্ত্র গুন্ডাতন্ত্র মাফিয়াতন্ত্র এই দেশের মধ্যে ভালো মানুষ টিকতে পারে না যোগ্য মানুষ টিকতে পারে না এবং কেন এই দেশে আমি একটা এপিসোড করছিলাম যে যারা বিতার কি কিছু ভাইরাল হয়েছিল না ভিডিও যে একটা মেয়ে একটা ছেলে এরা সবাই দেশ ইয়ে করছে বিটিভিতে খুব ভালো বিতার কিক ছিল তখন আমি একটা এপিসোড করছিলাম যে এই যে এরা সবাই দেশ ছেড়ে ভাগছে বাংলাদেশেরও গর্ব করতেছে একজন এখন স্ন্যাপচ্যাটের সিইও আরেকজন হইতেছে হারবার্ড থেকে পড়াশোনা করছে তো সেই এপিসোডে আমি আলোচনা করছিলাম এটা তোমরা যে তো গর্ব করতেছো এটা কি গর্বের বিষয় না লজ্জার বিষয় এই স্মার্ট লুকগুলো প্রত্যেকে যে দেশ ছেড়ে ভেঙে গেছে এবং দেশে আর এরা ফিরে আসতেছে না এটাকে একটা গর্বের বিষয় নাকি লজ্জার তো এই হইতেছে বাস্তবতা বাংলাদেশের ন্যূনতম যেই সব লোকযোগ্য এরা কিন্তু বাংলাদেশে থাকতে পারে না এইসব কারণে কারণ এরা মেধার মূল্যায়ন পায় না গুণের মূল্যায়ন পায় না কাজের মূল্যায়ন পায় না এবং এই গুন্ডাতন্ত্র মোকাবেলা করতে 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 একসময় টায়ার্ড হয়ে হাল ছেড়ে দেয় প্রচুর মানুষ হাল ছেড়ে দেয় আর জাফরুল্লাহর মতো যারা হইতেছে আয়রন ম্যান এত কিছু ঠেলো এই লোক এত এই একাত্তর টিভির এই ড্যানের মধ্যে উনি হাসতে হাসতে আসছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাসি ধরে রাখতে পারেনি ভাগা লাগছে এখান থেকে অ্যানিমেজ এই হইতেছে বাংলাদেশের নিয়ে এত কথা বলার কিছু নাই